Ok. Tenemos acá, eh, en el caso ya habíamos mencionado de cómo había sido el dominio, que había sido de forma... Permita. Que había sido de, de forma violenta, había dominio económico, social, político y religioso. Bueno. La, la Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de controlar el comercio de marítimo y el Consejo de India se encargaba de asesorar al rey para administrar las colonias que habían sido colonizadas por los españoles, que habían sido conquistadas y posteriormente colonizadas. Había una parte que se le llamaba Real, la Real Audiencia, que ésta se encargaba de vigilar el cumplimiento de las leyes, el orden y de la aplicación de la justicia. O sea, los españoles vivían aquí, a los nativos se les aplicaban leyes creadas por los españoles. Obviamente, estas leyes beneficiaban a los españoles, no le iban a dar beneficio a, lo, a los aborígenes, o sea, a nuestros antepasados, sino que quien se iba a ver beneficiado era el español. Las capitanías generales fue, fue, funcionaban en las regiones que requerían de la presencia militar. Esa era la forma como se daba el control militar a través de las capitanías generales. A través de las capitanías generales y eh, una capitanía general era lo que estaba la capitanía general de Guatemala. ¿Verdad? Entonces vamos copiando, por favor. Profe, yo, yo ya voy por leyes, el orden y de la ab, abli, aplicación de la justicia. Profe, yo voy por territorio conquistado fue dividido. ¿Por dónde? Ah, por la... Ya casi me va. Por la tercer párrafo va, ¿verdad? Sí. ¿Y vos? Yo voy por el... Ya voy a llegar al... El quinto voy a llegar ya. Voy por leyes del orden y de, de la aplicación, aplicación de la justicia. Muy bien, cuando finalicen levanten el pulgar, cuando lleguen aquí a Capitanía, ¿eh? le dice la presencia militar. Terminé, profe. Los diseños eran los que representaban. Directamente al rey en la colonia. Directamente al rey. Directamente al rey. Directamente al rey en las colonias. La real audiencia se encargará 
Bien, terminó Ángel y Rixi. Yo no prefería hoy por... Sí, profe, ya termino. Mede, Reyes, el orden y la aplicación. Muy bien. Muéstrame su cuaderno, Ángel. Quiero ver la letra. Más cerca. No miro nada ahí, deja letra. No se mira nada. Por la luz que entra por la ventana que tiene atrás, no deja ver. No, o sea, no. Pégalo a la cámara. Sí, el de Rixi sí se mira. En el caso suyo solo se mira blanco. Que hay mucha... Es que ni, ni se distingue lo que está escrito ahí. Yo no entiendo lo que está escrito ahí. No, es que no miro. O sea, miro el cuaderno y miro algunas líneas ahí, pero no miro. O sea, ni presiona bien el lápiz, según lo que estoy viendo. No es que el lápiz ni... no tiene tanta punta. Pero... No se mira ni negra, eh, ni negro. Se mira esa escritura en ese cuaderno. Como el de Rixi. Muéstrame el suyo, Rixi. Mire. Lo escribo con tinta entonces, profe. Pero no me va a estar copiando con errores ortográficos ni me va a estar haciendo la letra fea. Tiene que acostumbrarse y hacer la letra como se debe. Y profe, si yo, estamos, no, y si yo... estamos copiando, ojo, si estamos copiando de acá de lo que yo les estoy proyectando, no tienen que haber errores ortográficos porque aquí ya está correctamente. Diferente es que yo le fuera dictando. Sí, bro. Bien, no, por eso es que me extraña que terminan tan rápido. Bueno. Yo ahora ya no uso tanto corrector. Bueno, eso, es, eso me alegra mucho porque eso significa que sí está escribiendo de forma correcta. Bien, la, las actividades económicas que realizaban los españoles, o sea, ellos introducen especies eh, vegetales como ser el trigo, la cebada, la caña de azúcar, la cebolla, el garbanzo, la lenteja, el vid. El vid son de las uvas, ¿estamos? La naranja y se favoreció la creencia de animales como el caballo, la cabra, el cerdo, el toro y el conejo. O sea, todas estas cosas de eh, alimentos de animales los introducen los españoles a raíz de la conquista y la colonización de América. Ahora, las clases sociales durante la colonia, la, so la sociedad se divide en varias clases sociales, ya que no todas eran iguales ante la ley. Por eso le digo, la, ellos eh, las leyes se las aplicaban de una forma a los a, nativos y de otra forma se las aplicaban a ellos mismos. No iban a ser dunditos en que se iban a matar ellos, sino que quien era el que sufría todas las consecuencias y la discriminación era el nativo. ¿Verdad? Ellos se aprovecharon de todo este tipo de situaciones. Y estos fueron los animales, estos fueron los alimentos que ellos trajeron acá y que se empezaron a crear y a cultivar. Thank <laughs> you. 
Terminé, profe. Hasta leer antes, dale. Muy bien. Entonces, luego tenemos una tabla de lo que eran las clases sociales. Mire, ¿eh? los peninsulares eran los españoles nacidos en Europa y que venían a vivir aquí, ¿verdad? Pero habían nacido en España, por decirlo así. Los criollos eran españoles, o sea, solamente que nacidos aquí en América. Eran hijos de mamá y papá española, solo que ellos habían nacido aquí en América, ya durante el periodo de la colonia. Y los mestizos eran la mezcla de un indígena con un español, como podía ser la mujer o la o el hombre, ¿verdad?, que se metían con un español. Los indígenas eran la población conquistada, o sea, eran las personas que, que, que tenían hijos, o sea, un indígena con otra mujer indígena. Los mulatos, ambos y negros, ellos eran esclavos. Ese era el papel, esclavos. Mulatos, ambos y negros eran esclavos. Todos ellos fueron traídos de las islas y de África, ¿verdad?, para que trabajaran la tierra y las minas. Ya cuando empezaron a fallecer los, uh, los aborígenes, o sea, nuestros indígenas, por las enfermedades que trajeron los españoles, como ser la gripe y la viruela y el sarampión. Por eso se tuvo que traer esclavos, mulatos, ambos y negros de África. Bien, vamos a hacer esta tabla, la vamos a colorear de esta forma y con eso vamos a finalizar. Vamos, pilas. De forma horizontal, haga. Sí.
Vamos, vamos con la tablita. Profe, yo voy por mulatos y solo me falta de pasar Sambo, el marcador. Sambo y negro. Ok, le pasa el marcador con la, con la regla y de ahí lo colorean. Yo lo estoy coloreando, profe. ¿Ya lo remarcó estas líneas? Lo estoy haciendo con tinta. Muy bien, con regla, ¿verdad? Sí, profe. Vaya, pues. Terminé, profe. Profe, terminé. Profe, terminé, mire. Ajá, ¿y cómo es que dice que ya lo tiene remarcado y eso no está remarcado? Otra situación, ¿por qué colorea? Muéstramelo nuevamente. Ajá, cuando uno colorea, uno tira el color de forma unificada y que no me vayan quedando esos espacios en blanco como están ahí. Ahí no están remarcados los cuadros. Cuando yo me refiero a los cuadros es que se mira el color de la tinta negra de su lápiz más que esos colores que están ahí, el marco no se mira o le pasa un marcador. A eso me refiero. Muéstrame el suyo, Rixi, por favor. Vamos a ver si usted lo logró hacer como yo esperaba. Ah, mire, Ángel. ¿Vale? Se fija que ahí el cuadro se mira, ¿verdad? Se remarca la parte negra. O sea, eso es lo que yo espero que usted haga. Y al momento de colorear... Tratemos, vaya, si usted va a colorear de arriba hacia abajo, pues solo de arriba hacia abajo. Si es derecha izquierda, pues solo de derecha izquierda y que no le queden esas partes claras. 
si los colores no nos ayudan en el sentido de que usted dice, bueno, no son de muy buena calidad, entonces démosle suave, pero de forma unificada, al, al color saquémosle el provecho de forma unificada que no nos van a quedar esos vacíos, o sea, esas partes en blanco, a eso me refiero. Tratemos de hacerlo ahorita para terminar y de ahí despacharlos. Vamos. Terminé, profe. Muy bien, Rixi. Muy bien, ya se puede retirar. Nos vemos el día de mañana. Cuídese y pórtese bien. Ángel, Adiós. solo es de que lo remarque, por favor. Eso lo puede hacer ahorita. Y de colorear nuevamente. O sea, en el sentido de que quede unificado y me lo muestra. Y cuando ya lo tenga, yo lo voy a despachar. Mire, profe. Ok, ahí ya cambia, ahí ya cambia, pero hay que remarcar estas líneas que dividen, las líneas verticales, que dividen las columnas, roja, azul, verde y amarilla, hay que remarcarlas un poquito más. Ahora, colorear, yo espero que usted coloree así como lo hizo ahorita, no como lo había hecho al inicio, así como lo hizo ahorita es que debe colorear. Bien. Las otras las puedo remarcar ahorita ahí en su casa. Nos vemos el día de mañana. Cuídese y pórtese bien.